అందరికీ నమస్కారం తెలంగాణలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని చూస్తుంటే చాలా ఆవేదన కలుగుతుంది వాళ్ళని అమానుషంగా పోలీసులు నడి రోడ్డు మీద నుంచి లాక్కొని వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ జీబుల్లో పడేసి స్టేషన్లకు తరలిస్తుంటే ఆ విషయాన్ని చూస్తుంటే చాలా బాధ కలుగుతుంది ఈరోజు వాళ్ళ హక్కుల కోసం వాళ్ళు పోరాటం చేస్తుంటే అది తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఆ నిద్రబోతున్న మందుమత్తులు నిద్రపోతున్న కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి తప్పుడుగా కనపడుతుంది ఈరోజు వాళ్ళ న్యాయం కోసం వాళ్ళు చదువుకున్న దానికి వాళ్ళు చదువుకున్న దానికి వాళ్ళకి రాని మార్కుల కోసం ఈరోజు అన్యాయంగా వాళ్ళని ఫెయిల్ చేసి నడి రోడ్డు మీద వాళ్ళ జీవితాన్ని విసిరేసినందుకు ఈరోజు న్యాయ పోరాటం చేస్తుంటే వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేపిస్తారా దీనికోసమైనా తెలంగాణ ప్రజలు మిమ్మల్ని మళ్ళీ రెండోసారి పట్టం కట్టించి మిమ్మల్ని ముఖ్యమంత్రి చేసింది ఆ తెలంగాణకి అయా కలవకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు మీరు డెబ్బై వేల పుస్తకాలు చదివా అన్నారు అయా మీరు చదవాల్సింది పుస్తకాలు కాదండి ఈరోజు సంవత్సరం అంతటా పుస్తకాలు చదివి 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 ఫస్ట్ మార్కులు రావాలి పాస్ అవ్వాలి తమ తల్లిదండ్రులకు సంతోషంగా చూపించుకోవాలి అన్న విద్యార్థుల ఆవేదనలు పట్టించుకోండి మీరు డెబ్బై వేల పుస్తకాలు చదువుకుంటారో డెబ్బై లక్షల పుస్తకాలు చదువుకుంటారో తర్వాత పక్కన పెట్టండి మీ ఫామ్ మీ ఫామ్ హౌస్లో కూర్చొని మీరు మందు దాక్కుంటూ ఎన్ని లక్షల పుస్తకాలు ఉన్నా చదువుకోండి కానీ సంవత్సరం అంతటా తల్లిదండ్రులు కష్టపడి వాళ్ళని కాలేజీలకు పంపించి మధ్యాహ్నాలు భూ ఆక్సులు కట్టి అన్నాలు తినిపించి వాళ్ళకి ఫీజులు కట్టి అప్పులు చేసి వాళ్ళ పిల్లల్ని చదివించుకుంటుంటే ఈరోజు మీ చేతగానితనం వల్ల మీ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల మీరు పట్టించుకోకపోవటం వల్ల ఈరోజు దాదాపుగా పదహారు మంది విద్యార్థులు చనిపోయారు వాళ్ళ ప్రాణాలు మీరు తీసుకొచ్చి ఇవ్వగలరా ఏ విధంగా ఇంత నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నారు ఈరోజు ఇన్సిడెంట్ జరిగి గడిచిన మూడు రోజుల నుంచి పిల్లలు రోడ్ల మీద పడి యుద్ధాలు చేస్తుంటారు పోరాటాలు చేస్తుంటే వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేపిస్తావా వాళ్ళ న్యాయం అడగొద్దా వాళ్ళు అలా ఫెయిల్ అయిపోయి కూర్చోవాలా ఇదేనా నువ్వు చేసే రాజకీయం ఇదేనా నువ్వు చేసే దౌర్భాగ్యమైన రాజకీయం ఈరోజు అక్కడ ఎడ్యుకేషనల్ మినిస్టర్ జగదీశ్వర్ రెడ్డిని అడిగితే చాలా పొరపాట్లు జరుగుతాయి మేము చూస్తున్న వాటి కోసం ఈరోజు నేను ఉన్నాను కాబట్టి మూడు రోజులు ఎంక్వైరీ కమిషన్ వేయించాను మూడు రోజులు నాకు రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి అని అడుగుతున్నాను అని చెప్తున్నాడు అయా జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు ఒక విషయం మీరు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినట్టున్నారు బార్ కోడ్ మెంబర్గా పనిచేశారు లాయర్గా ఉన్నారు మీకు నిజంగా తెలివితేటలుంటే మీకు నిజంగా సెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యూవర్ ఒకటి పని చేస్తే మీకు నిజంగా కామన్ సెన్స్ అంటూ ఒకటి ఉంటే మూడు రోజులు రిపోర్ట్ ఇస్తా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు రీవెరిఫికేషన్ పెట్టించుకోవచ్చు రీకౌంటింగ్ పెట్టించుకోవచ్చు నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు డబ్బులు నువ్వు కట్టుకో మరి డబ్బులు కట్టుకో నువ్వు కట్టుకున్న ఆయన ఎందుకు పెట్టియాలి సార్ రీకౌంటింగు ఎందుకు పెట్టియాలి సార్ రివాల్యుయేషను ఎందుకు పెట్టియాలి సార్ రీకరెక్షను ఏమవసరం సార్ ఏమవసరం ఎనభై శాతం మంది పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్లో ఫెయిల్ అవ్వటం అంటే దట్స్ నాట్ ఎ సింపుల్ మ్యాటర్ మిస్టర్ జగదీశ్వర్ రెడ్డి అదే చిన్న విషయం కాదు మూడు రోజుల రిపోర్ట్ వస్తుంది రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత అందరిపైన చర్యలు తీసుకుంటా అంటున్నావు అదే మూడు రోజుల తర్వాత రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు చేసిన తప్పని బయటపడితే ఆ చనిపోయిన పదహారు మంది విద్యార్థుల ప్రాణాలు తీసుకొచ్చే దమ్ము మీ దగ్గర ఉందా తీసుకురాగలరా చదువు అంటే విలువ తెలుసా మీకు ఈ రోజు కార్పొరేట్ కళాశాలలో విద్యార్థులు చదివించి చదివించి రుద్దించి వాళ్ళ ప్రాణాలు తీసుకుపోయి కోల్పోయే విధంగా చేస్తుంటే అటువంటి కార్పొరేట్ కళాశాలల గురించి మీరు పట్టించుకోరు డబ్బులు కావాలా మీ ప్రభుత్వాలు నడవాలా మీరు బాగుండాలా మీకు వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయాలా కానీ విద్యార్థి మాత్రం నడి రోడ్డు మీద అడుక్కు తినాలా ఇంతేనా ఈరోజు పదహారు మంది కుటుంబాల కడుపు కోతకి కారణమయ్యారా మీరు ఏ విధంగా సార్ ఏ విధంగా ఫెయిల్ అవుతారు సార్ ఒకటి రెండు నాలుగు ఆరు మార్కుల అంటే వాడు పేపర్ రాయలేదా ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా రాసి ఉండడా అసలు మీకు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఈరోజు ఎవరైతే పిల్లలు వచ్చి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ముందు ధర్నాలు చేస్తున్నారో పోరాటాలు చేస్తున్నారో వాళ్ళకి న్యాయం జరగలేదు వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగింది మా కుటుంబాలు బాధపడుతున్నాయి మాతోటి విద్యార్థులు పదహారు మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని వాళ్ళు పోరాటం చేస్తున్నారో వాళ్ళు రాసిన ఏవైతే ఆన్సర్ పేపర్లను తీసుకొచ్చి ఒక్కసారి రోడ్డు మీద పెట్టండి మీడియా ముందు పెట్టండి వాళ్ళు ఖాళీ పేపర్లు ఇచ్చారా పేపర్లు నింపించారా సరైన సమాధానాలు రాశారా రాయలేదా ఈరోజు ప్రజలందరికీ తెలియాలా ఈరోజు ప్రజలందరూ గమనించాలా మీ దౌర్భాగ్యమైన ప్రభుత్వం ఎంత నీచంగా వ్యవహరిస్తుందో ప్రజలందరూ కళ్ళు తెరిసి మరి చూడాలా ఈరోజు మీరు మూడు రోజుల తర్వాత రిపోర్ట్ ఇచ్చేది ఏంటండి ఎవరైతే ఎవరైతే పరీక్ష రాశారో ఆ పరీక్ష రాసిన పిల్లోడిని ఆడి పేపర్ తీసుకొచ్చి బయటకు ఇవ్వండి ఎవరైతే పాప ఎగ్జామ్ రాసిన అమ్మాయి పేపర్ తీసుకొచ్చి బయటకు ఇవ్వండి వాళ్ళు నిజంగా రాశారో రాయలేదో తెలుస్తుంది ఎందుకు ఎంత భయపడుతున్నారు పేపర్ బయటకు ఇవ్వడానికి అసలు కరెక్షన్లు చేశారా అండి మీరు
వాదే ఇంటర్మీడియట్ లో చదివిన దగ్గర నుంచి కూడా ప్రతి సోమవారం మిడ్ ఎగ్జామ్స్ అని ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ అని సప్లిమెంటరీస్ అని దొంగ అని తొకాహనం అని అన్ని పెట్టి పిల్లలందరూ కష్టపడి సంవత్సరం అంతటా చదివితే లాస్ట్ కి మీరు ఇచ్చే మార్కులు రెండు మూడు మార్కుల అసలు పేపర్ లో కరెక్షన్ చేశారా అండి మీరు లేకపోతే ఆ కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళు కూడా పేపర్ కి మాకు పది రూపాయలు వస్తున్నాయి కదా పేపర్ కి మాకు ఇరవై రూపాయలు వస్తున్నాయి కదా అసలు పేపర్ చూడాల్సిన అవసరం ఏముందని చెప్పేసి లేకపోతే పక్కన దొబ్బాను ఈ రోజు మీకు నిజంగా న్యాయమైన న్యాయమైన రిపోర్ట్ మీరు ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఈ రోజు ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ముందుకు వచ్చి పోరాటం చేస్తున్న విద్యార్థులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఏదైతే ఆన్సర్ షీట్లు రాశారో ఆన్సర్ షీట్లు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ చేతిలో పెట్టండి మీడియా ముందు ప్రవేశ పెట్టండి న్యాయ 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 విచారణ జరిపించండి నిజంగా వాళ్ళ వాడు సరైన ఆన్సర్ రాశాడరా లేదా అయితే మీరు నిజంగా ఆ ప్రశ్న ఆ ఏదైతే సమాధాన పత్రాలు ఉన్నాయో వాటిని కరెక్షన్ చేశారా లేదా సరిగా కరెక్షన్ జరిగిందా లేదా ఎక్కడ అవకతవకలు జరిగాయి ఎక్కడ మీరు అమ్ముడుపోయారు ఎక్కడ మీరు లొంగిపోయారు ఏ విధంగా విద్యార్థులు చావులకి కారణమయ్యారు ఈ రోజు తెలంగాణ బోర్డు తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు హంతకులుగా మారారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం హంతకులుగా మారారు ఈ రోజు ఆ కేసీఆర్ ఒక నర రూప హంతకులుగా మారాడు విద్యార్థుల ప్రాణాల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నాడు ఆయనకి విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటం ఇదేం కొత్త కాదండి తెలంగాణ ఉద్యమం తెలంగాణ ఉద్యమం ఉద్యమం పేరిట దాదాపుగా ఎంతో మంది విద్యార్థులు ప్రేణ త్యాగాలు చేసుకుంటే వాళ్ళ ప్రాణాల మీద వాళ్ళ సమాధుల మీద అడుగులు వేసుకుంటూ ముఖ్యమంత్రి పేట నిక్కిన దౌర్భాగ్యమైన ఘనత ఆ కలవకుంట చంద్రశేఖర రావుది చనిపోయిన విద్యార్థి గురించి ఏ రోజు పట్టించుకోలేదు ఆయన ముఖ్యమంత్రి పేట గురించి ఆలోచించాడు చనిపోయిన విద్యార్థి కుటుంబాల గురించి ఏ రోజు పట్టించుకోలేదు ఆయన కొడుకుకి మంత్రి పదవి ఇవ్వాలి ఆయన కూతురికి ఎంపీ పదవి ఇవ్వాలి ఆయన అల్లుడికి ఆయన అల్లుడికి పదవులు ఇవ్వాలా వాళ్ళ కుటుంబాలకి పదవులు ఇచ్చుకుంటే చాలు కానీ విద్యార్థులు చనిపోయిన విద్యార్థులు ఏంటి వాళ్ళ వల్ల తెలంగాణ వచ్చింది ఈ తెలంగాణ కోసం ప్రాణ త్యాగం చేసిన విద్యార్థులకి ఏమి న్యాయం చేసావయా కలవకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు ఈ రోజు పదహారు మంది ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు చనిపోయి ఈ రోజు వాళ్ళ కుటుంబాలు శోక సంద్రంలో మిగిలిపోతారు వేడున్నావు ఫామ్ హౌస్ లో మందు తాగుతూ నిద్రపోతున్నావా లీకు ఇంకా సమయం రాలేదా బయటికి రావడానికి అంతా సెట్ రైట్ అయిన తర్వాత విద్యార్థులు అరెస్ట్ చేపించిన తర్వాత ఇవాళ వాళ్ళు కొంపలకు పంపించిన తర్వాత అప్పుడు రోడ్డు మీదకి వచ్చి నేను యాక్షన్ తీసుకున్నా సస్పెండ్ చేసా ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ని తీసేస్తున్నా అందులో నా ఆఫీసర్ సస్పెండ్ చేసా నేను న్యాయం చేశా అని మాట్లాడతావు ఆ మాటలు కాదు ఈ రోజు చనిపోయిన ఆ పదహారు మంది విద్యార్థుల ప్రాణాలు నువ్వు తీసుకురాగలవా వాళ్ళ కుటుంబాలకు వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళ చేతులు అప్ప చెప్పగలవా నీకు చిత్తశుద్ధి ఉందా నువ్వు నిజంగా న్యాయం చేయగలవా లేకపోతే అన్ని మూసుకొని ఏదైతే ప్రజలు నేను గుడ్డిగా నమ్మి నేను ముఖ్యమంత్రి పేట వెక్కించారు ఆ ముఖ్యమంత్రి పేటానికి రాజీనామా చేసి పక్కన దొబ్బు పక్కన పడి అవసరం లేదు నీకు విద్యార్థుల జీవితాలు అంటే మొదటి నుంచి కూడా చాలా చులకన కలవకుంటారు చంద్రశేఖర రావు చాలా చులకన నాడు అంతే తెలంగాణ ఏర్పాటులో విద్యార్థులు చనిపోయారు విద్యార్థులు చనిపోతే కళ్ళప్ప గురించి చూసావు నువ్వు నిరాహార దీక్ష బేరిట దొంగ నిరాహార దీక్ష చేసి వాళ్ళేవో సమాధులు పాలైతే నువ్వు నిమ్మరసం తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి పేట వెక్కావు ధర్నాలు చేసేది వాళ్ళు తగలబెట్టుకునేది వాళ్ళు పోరాడేది వాళ్ళు నిమ్మరసాలు దాగి హ్యాపీగా బెడ్ మీద పడుకొని ముఖ్యమంత్రి పేట మీద ఎక్కి ఏసీ గదిలో కూర్చునేది నువ్వు అది నీ బ్రతుకు ఈరోజు న్యాయం చేయండి ఈరోజు జగదీశ్వర్ రెడ్డిని ఒకనొక రిపోర్టర్ అడిగితే ఏంటి సార్ న్యాయం చేయలేదు మీరు ఒక విద్యాశాఖ మంత్రి ఆ పిల్లల పరిస్థితి ఏంటంటే చూస్తున్నామండి గత ప్రభుత్వాల నుంచి అన్నీ నడుస్తున్నాయి ఒక మా ప్రభుత్వం మీద పడుతున్నారు అంటే సిగ్గు లేకుండా విద్యార్థులు చనిపోతే గత ప్రభుత్వాల గురించి ఎందుకు సార్ నీకు గడిచిన సంవత్సరాలు గడిచిన ప్రభుత్వాల గురించి ఎందుకు మీరు ఏం పీకారు ఇప్పుడు పదహారు మంది విద్యార్థులు చావు కారణమై మీరు ఏం పీకగలిగారు చెప్పండి మీరు ఏం పీకగలిగారు ఈ రోజు మేము తప్పుగా మాట్లాడుతున్నాం మీకు అనిపించవచ్చు మేము వల్గరగా మాట్లాడుతున్నాం మీకు అనిపించవచ్చు బాధ అదే విద్యార్థి దశగా మేము విద్యార్థి నాయకులుగా మేము పోరాడుతున్నాం మాకు బాధ ఉంటుంది మాతోటి విద్యార్థులు చనిపోతే మాకు బాధ ఉంటుంది భవిష్యత్ భవిష్యత్తు తరాలండి వాళ్ళ భవిష్యత్తుని మధ్యలో ఆపేస్తున్నారు మీరు ఈ రోజు వాళ్ళ కుటుంబాలు ఎంతో ఆశలు పెట్టుకుంటాయి పేద బడుగు బలహీన వర్గాల కుటుంబాలు ఉంటారు వాళ్ళ పిల్లలు చదువుకుంటే వాళ్ళ భవిష్యత్తులు ఎదిగితే వాళ్ళ కుటుంబాలకు న్యాయం జరుగుతుంది వాళ్ళ కుటుంబానికి అండగా ఉంటారు మా పిల్లలు మా కుటుంబానికి అండగా ఉంటారని ఆ తల్లిదండ్రులు ఆ పిల్లలపైన ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు సార్ ఈ రోజు వాళ్ళ ఆశల పైన నీరు గార్చారు వాళ్ళ ఆశల్ని మంట కలిపారు మీరు మాత్రం ప్రశాంతంగా మీ జీవితాల్ని గడుపుతున్నారు ఎవరికి కావాలండి మీ దిక్కుమాల రిపోర్ట్లు మీ దిక్కుమాల న్యాయ విచారణ జరిగిందంతా జరిగిపోయింది పిల్లలు చనిపోయారు జరగాల్సిన న్య
కష్టపడి చదివి పరీక్ష రాస్తే పాస్ అవ్వకపోతే ఆ బాధ ఇక్కడ ఉంటుందండి ఆ బాధ ఇక్కడ ఉంటుంది డెబ్బై వేల పుస్తకాలు ఏదైనా నీకు ఆ బాధ తెలియదేమో డెబ్బై వేల పుస్తకాలు కేవలం మద్యం దాగుతూ చదివావో మందు దాగుతూ చదివావో లేకపోతే వ్యసనాలకు అలవాటు పడి చదివావో డెబ్బై వేల పుస్తకాలు చదవటం కాదు సార్ ఈరోజు సంవత్సరం పాటు రేగిం బగులు కష్టపడి నిద్రలు కూడా సరిగా పోకుండా సరిగ్గిన సమయంలో తినకుండా వాళ్ళ కళ్ళకు కూడా ఈ మధ్య సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి ఐసైట్ వచ్చేస్తుంది అంత అద్భుతంగా చదువుతున్నారు ఈరోజు అంత కష్టపడి చదివిన తర్వాత మీలాంటి దౌర్భాగ్యమైన రాజకీయ నాయకుల వల్ల మీలాంటి దౌరా దౌర్భాగ్యమైన ప్రభుత్వాల వల్ల వాళ్ళకి మార్కులు రావు మార్కులు పోతాయి లాస్ట్ విద్యార్థులు తమ ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు ఈరోజు ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ని ఒకటి అడుగుతున్నాను మీకు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఈరోజు పదహారు మంది పిల్లలు చనిపోయారు చనిపోయిన పిల్లలకి ఏ విధంగా న్యాయం చేస్తారు వాళ్ళ కుటుంబాలకి ఏ విధంగా న్యాయం చేస్తారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు ఏ విధంగా సమాధానం చెప్తారు అది బయటకు వచ్చి సమాధానం చెప్పండి ఈరోజు ఎవరైతే విద్యార్థులు ఈరోజు నాపల్లిలో బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ముందుకు వచ్చి గొడవలు పడుతున్నారో ధర్నా చేస్తున్నారో న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ అరెస్ట్ చేయడం కాదు మీకు నిజంగా సిగ్గు శరవంటూ ఉంటే వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్న పత్రాలు వాళ్ళు అడిగిన వాళ్ళ జవాబు పత్రాలు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ చేతిలో పెట్టండి చూపించండి మీడియా ముందుకు రండి డిపార్ట్మెంట్ పెట్టుకోండి మీరు ఏదైతే న్యాయ విచారణ జరిపించాలనుకుంటారో లాయర్లు పెట్టుకోండి జడ్జీలు పెట్టుకోండి పోలీసు వాళ్ళు పెట్టుకోండి అదే ఆ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టుకోండి వీడు నిజంగా రాయకపోతే ఫెయిల్ అయ్యాడా లేకపోతే రాస్తే మీరు ఫెయిల్ చేశారా లేకపోతే మీరు కరెక్షన్ చేయకుండా మీ దౌర్భాగ్యమైన రాజకీయం చూపించారు తేల్చండి మీకు దమ్ముందా మీకు ఆ దమ్ముందా మిస్టర్ కలవకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ఎ స్ట్రైక్ క్వశ్చన్ మీకు దమ్ముందా మీరు సరైన మీరు సరైన న్యాయం చేశారని మాట్లాడే దమ్ము మీ దగ్గర ఉందా ఈరోజు చనిపోయిన పదహారు మంది విద్యార్థుల ప్రాణాలు తీసుకొచ్చే దమ్ము మీకు ఉందా ఆ కుటుంబాలకు న్యాయం చేసే దమ్ము మీ దగ్గర ఉందా ఈరోజు తెలంగాణలో విద్యార్థులని అక్షరాసులు చేయాలి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి చదువుకోవాలని ఒకప్పుడు ఇదే తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ నగరాన్ని మహానగరంగా తీర్చిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు విద్యార్థులకు గొప్ప అవకాశాలు కల్పిస్తే ఈరోజు కలవకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారి భయం బాధ రెండు ఒకటే నేను తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని బంగారు తెలంగాణ చేస్తా అని పాటించాను కానీ నేను నా ఇంట్లో బంగారం చెప్పించుకోవడం ఎక్కువైపోయింది కానీ నేను తెలంగాణను బంగారు తెలంగాణ చేయలేకపోతున్నాను ఎంతమంది విద్యార్థులు చదువు చదువుకుంటే తెలివితేటలు వచ్చి రేపొద్దున్న నేను ఎక్కడ ప్రశ్నిస్తారని భయంతో అక్షరాసులు కాస్త నిరక్షరాసులు చెయ్యాలని ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకొని ఈరోజు వందలాది మంది విద్యార్థులు చావుకు కారణం అవుతున్నారు అద్భుతమైన పరిపాలన చేసి అద్భుతమైన ముఖ్యమంత్రి ఈ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కలవకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు బంగారు తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ అన్న ఈరోజు బంగారు తెలంగాణ కాదు బంగారు భవిష్యత్తున్న విద్యార్థుల జీవితాలని వాళ్ళ బ్రతుకులని నాశనం చేస్తున్నావు వాళ్ళ బ్రతుకుల్ని మధ్యలోనే ఆపేస్తున్నావు ఇది నువ్వు తీసుకొచ్చిన బంగారు తెలంగాణ ఎందుకు నిన్ను నమ్మి నీకు ప్రజలు ముఖ్యమంత్రిని చేశారు ఈరోజు బాధపడుతున్నారు కంటం నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు ఎక్కడ రాజకీయం సార్ ఇది ఎక్కడ దౌర్భాగ్యం అండి మీకు పిల్లలు చనిపోతే మాట్లాడు పిల్లలు బాధపడితే మాట్లాడు పిల్లలు రోడ్డు మీదకి వచ్చి గొడవలు పడుతుంటే మాట్లాడు పిల్లలు రోడ్డు మీదకి వచ్చి న్యాయ పోరాటం చేస్తుంటే మత్తులో ఉన్నావో చిత్తులో ఉన్నావో నిద్రపోతున్నావో తెలియట్లేదు కానీ ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు చూడండి అయ్యా కలవకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు వాళ్ళ భవిష్యత్తును కాపాడండి వేడుకుంటున్నాం కోరుకుంటున్నాం కబడ్డీ దారి కలవకుండ చంద్రశేఖర్ రావు ఆ పిల్లలకి న్యాయం జరగకపోతే ఆ పిల్లలకి అన్యాయం జరిగితే మాత్రం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కూడా రోడ్డు మీదకి వచ్చి నీ ఇంటిని ముట్టడిస్తాం నిన్ను ముట్టడిస్తాం నేను గద్దె దింపుతాం స్టూడెంట్ పవర్ ఏంటో మేము చూపిస్తాం